Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня у нас продолжение рубрики «Готовим на пару». И наш постоянный повар Александр. Здравствуй! Здравствуйте! Расскажи, что ты будешь сегодня готовить. Ну и, в принципе, начинай. Мы готовим, продолжаем готовить неизвестную рыбу. Вот у нас мы уже почистили такую рыбку маленькую. Сейчас покажу какой-нибудь побольше, подостойный экспонат. Вот, посмотрите. Подскажите, что это за рыба? Как она называется? В комментариях укажите. Вот, догадаем с товарищами. Все из излазили в интернете. Не можем. Мне кажется, это маленькая скумбрия. Ну, мне кажется, это не скумбрия. По вкусу, по запаху нет. Вот, к чему я говорю. Вот мы купили вот такие рыбы, свежий улов. Идем по пляжу, все такие после похода все изнуренно, и смотрим, лодка причаливает, и вываливают рыбу рыбаки. Мы, хобочки. Надо брать, ребята, надо брать. Взяли рыбки, и вот сейчас планируем ее поджарить. Сочно такого. Свежая, самое главное. Где вы еще можете найти свежую морскую рыбу? Наверное, только в пятерочке, возможно. Или в магните. Не знаю. Ребят, не знаю. Вот. Включаем на разогрев. Тут система ниппель. Индакшн. Индакшн плита. Не сразу разобрались. Кстати, история этой сковороды очень интересна. Мы сначала купили сковороду как нам говорили, индукционно оказалось, что она не индукционная. Просто упаковка была как для индукционной плиты. Пришлось поменять, но без проблем все поменяли. Спасибо, спон... Спасибо спонсорам нашего этого вечера, магазину сковородок. Шутка. Берем, накладываем, складываем вот такую рыбешечку на маслице. Такую красотулечку. Пишите в комментариях, где рыба вкуснее, в магните или в пятерочке. Точно. А может быть у вас другой магазин. Да. Так, вот, рыбочку положили. Но мы на этом не останавливаемся. Сейчас обмою руки. И мы сейчас будем делать еще кое-что. Какая рыба без лука? Не будем повторять ошибок прошлого раза. Почистим лук. Будете смотреть, как я чищу лук. Очень интересное занятие. Кстати, можете оценить, как же я чищу лук. На оценку от 1 до 10. Да. Как-то так. Хорош, хорош. Да. Его сейчас нужно обмыть. Ну, мы пока подождем. Лук чуть попозже, а то он загорит у нас. Сейчас мы будем солить. Самое главное солить. Я обычно солю на глаз, но такие вещи я вот лучше доверяю ложке. Вот Где-то вот так. Столько соли. Может пересолю. Но вроде не влюблялся ни в кого в последнее время. Часто едите. Вообще, желательно раз в неделю есть рыбу. Обязательно по четвергам. Но сегодня не четверг, но раз в неделю нужно есть рыбу, ребята. Вот, делайте, что хотите, но надо есть рыбу раз в неделю. А почему четверг рыбный день? Можете объяснить? Потому что в советское время во всех столовых по четвергам готовили рыбку. А, кстати, почему в Советском Союзе были, убрали четверг? Без понятия. Это, об этом для меня история неизвестно умалчивает. Может быть, кто-то знает. Кстати, тоже можете высказать свое предположение, почему четверг. Может быть, это связано с тем, что была песня или фильм там «После дождичка в четверг». Может быть, было «После дождя тоскливо». И люди ели рыбу. И все. Ой, у нас какое-то еще животное выползло. 
Я его топил, топил и не дотопил. Ребят, может приготовим жука? Ну и он нафиг с этой рыбой. Нет, за рыбу я родину не продам, но отдам. Не знаю что, но что-то отдам за рыбу. Так, вот эта рыба готовится. Не буду больше вас пока тревожить. Поставим видеозапись на паузу и вернемся, когда мы будем делать манипуляции с луком. Итак, продолжим. Сейчас нужно нарезать лук. Вот для этого у нас есть нету доски разделочной, но есть такая кастрюля. Кстати, плюс мужчин в том, что мужчины всегда находят решение при самой сложной момент. Ситуации. И когда нет под рукой чего-то, мы не опускаем руки, а смотрим, что можно сделать и делаем. Не хнычем, не говорим, что как, я ничего не приготовлю, у меня ничего нет. Ну, просто берем и делаем. Вот лук, который мы почистили, мы его сейчас покрошим. Я люблю помельче крошить. Не совсем мелко, но и не совсем крупно. Так, вот так. Еще перевернем нашу рыбоньку. Вот такая получается уже довольно симпотная особа. золотисто что еще бы хотел сказать я являюсь кстати сторонником приготовления очень легкого и быстрого и вкусного любые блюда я предпочитаю за их простоту это не говорит о том что я люблю очень быстрые Блюда какие простые. Нет. На самом деле внешне они могут выглядеть очень даже неплохо. Там, запеченную рыбу, всякие деликатесы. Просто я нахожу себе самый оптимальный способ их приготовления и готовлю. И не боюсь ничего. Так что если в другой раз вам говорят, что вот, чтобы вкусно приготовить, надо затратить кучу усилий, не верьте. Очень много блюд вкусных и простых, до да безобразия. Вот как сегодняшнее блюдо я готовлю. Рыбку золотистую, с лучком, вот и все. Но смотреться и вкус, она должна... И вкус у нее должен быть просто великолепный. Опупенный, я бы сказал. Сейчас лучок приправим. И будем ждать. Мы рыбку уже перевернули. 20 минут прошло, мы перевернули. Общее время приготовления где-то 20 минут. Ой, 40 минут. С учетом чистки и других всяких манипуляций, время приготовления будет где-то час. И вот наша рыба уже готова. Прошло 40 минут. Вот она вот такая. Лук чуть пригорел, но ничего страшного, мы же не лук будем есть. Сама рыба не пригорела, она ароматная, душистая. Вот можете посмотреть, какая она вот золотистая, вот сочная, ароматная. сочная. Да, скоро соседи сейчас все прибегут, будут просить нашу рыбку, но ну, мы никому не дадим. Мы дадим, возможно, только нашим подписчикам. Если вы хотите дальше смотреть наши кулинарные изыски. Продолжайте наблюдать и следить за нами. И за сковородой, и за рыбой. Пишите в комментариях, что вы хотите приготовить, чтобы мы приготовили. Нет, лучше, что вы хотите приготовить на, чет... на рыбный четверг. Да. Всем пока. До связи. С вами был я и мой оператор.